Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menaikkan upah minimum pada tahun 2023 maksimal 10 persen. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dikutip dari Kompas.com, permenaker ini ditaikkan oleh menaker Ida Fauziah pada 16 November 2022. Permenaker ini menjadi pijakan bahwa upah minimum naik dengan maksimal 10% pada tahun depan. Sehingga kenaikan upah minimum ini tidak boleh naik melebihi 10% sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1. Terkait perhitungan penyesuaiannya tertulis dalam pasal 6 permenaker Nomor 18 tahun 2022, yakni rumus formula perhitungan upah minimum sebagai berikut. UMT plus 1 adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UMT adalah upah minimum tahun berjalan. Untuk penyesuaian nilai UM adalah penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan alpa. Terkait nilai alpa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Berikut perhitungan upah minimum tahun 2023 yang dicontohkan untuk DKI Jakarta. Perhitungan upah minimum tahun 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja. Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja merupakan dua indikator yang dipandang dapat mewakili dari dua unsur, baik unsur pekerja atau buruh maupun unsur pengusaha. Berdasarkan kondisi yang saya sampaikan dan mengingat periode waktu yang sangat terbatas dalam penetapan upah minimum provinsi yang jatuh paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya, Sebagaimana amanat PP36 tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan aturan khusus terkait penetapan upah minimum pada tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.